ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமேல் யூடியூப் சேனல்ல யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமேல் யூடியூப் சேனல்ல நிறைய ரவுடிகள் பார்த்திருப்போம் தாதாக்கள் பார்த்திருப்போம் சமுதாய காவலர்களை பார்த்திருப்போம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஜட்ஜஸ் நிறைய பேர் அவருடைய பெயர்களையும் அவங்களுடைய குணாதிசயங்களும் எல்லாத்தையுமே பார்த்திருப்போம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஒரு மனுஷரும் அதே மாதிரிதான் அதாவது அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்த அவருக்கு தியாகின்ற ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நல்ல ஒரு மனுஷன் சொல்லலாம் மாவீரன் சொல்லுவாங்க ஆனா தியாகின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு அவர் உண்மையிலேயே அவருடைய லைஃபை வந்து தியாகம் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் தான் தியாகின்னு கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ற அளவுக்கும் ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அவரை வந்து கொண்டாடுற அளவுக்கு இருக்காரு மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பை முன்னெடுத்து நடத்தியவர்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பங்கேற்ற மக்கள் எல்லாருக்குமே சாப்பாடு முத கொண்டு எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தவர்னு சொல்றான் பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கைக்கு முன்னோடியாக இருந்தவர் இன்னைக்கும் அவர் ட்ரெயின் பண்ண பசங்க அவரால் வளர்க்கப்பட்ட இளைஞர்கள் பல இடத்துல பல ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்காங்க அது மேபி மிலிட்ரியா இருக்கட்டும் நேவியா இருக்கட்டும் ஐசிஎஃப் ஆகட்டும் சொல்லி நிறைய இடத்துல பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்காங்க இன்னும் அந்த பசங்க எல்லாருமே அவரை வந்து ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்காங்க அவர் மேலே ரொம்ப விசுவாசமாக இருக்காங்க பாசமாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றம் அடைய வைத்த மிஸ்டர் பஞ்சாப கேசன் அவரை தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம சட்டமே மேடை யூடியூப் சேனலில் பஞ்சாப கேசன்னா யார் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமே யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள முதலாவதாக பாத்தீங்கன்னா யார் இருந்த பஞ்சாப கேசன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே திருச்சென்னம் பூண்டியை சேர்ந்தவர் தான் அந்த பஞ்சாப கேசன் இவருடைய மனைவியின் பெயர் சுகந்தி பஞ்சாப கேசன் வந்து ஒரு மருந்து கடை வைத்திருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஆளு பெரிய பணக்காரரு பெரிய ஏரல தாதா கெத்து அப்படிலாம் கிடையாதுங்க சாதாரண ஒரு மனுஷன் இளைஞர் இல்லை அதாவது இளைஞருடைய வாழ்க்கையில் விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும்னு நினைக்கிறவர் இவ்வளோதான் ஒரு மருந்து கடை நடத்திருக்கிறார் இவருடைய மனைவி கல்வித்துறையில் உதவியாளராக பணியாற்றி வருகிறார் திருக்காட்டுப்பள்ளி திருவையாறு பூதலூர் செங்கிப்பட்டி வல்லம் திருவரம்பூர் கல்லணை லால்குடி தஞ்சாவூர் இந்த ஏரியாவில் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஊரில் இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கபடி விளையாட்டில் வந்து அவங்கள ஈடுபடுத்தி கபடின்றது எவ்வளோ முக்கியம் நம் நம்ம தமிழக மக்களுக்கு கபடி கபடி எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விளையாட்டு நம்மளுடைய நேஷ்னல் கேமே அதுதான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு அவருடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி சொல்லி அவங்கள எல்லாருமே நல்வழிப்படுத்தியவர் நிறைய பசங்களுக்கு கபடி மூலமாக நிறைய சான்சஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாரு அதாவது தமிழ்நாடு மாநில அமைச்சூர் கபடி கழகத்தின் தஞ்சை மாவட்ட செயலராக இருந்திருக்கிறார் இவர் ஏராளமான இளைஞர்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறையிலும் இந்திய இராணுவத்திலும் இவரால் இன்று பணியாற்றுகிறார்கள் அதனால நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இவரை நன்றி மறக்க மாட்டாங்க இவரால் தான் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்க திருக்காட்டுப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் இதை இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இவர் ஒரு பக்கம் ஒரு கபடிலாம் சொல்லி கொடுத்துறாப்புல ஏராள நல்லா கெத்தா இருந்துக்கிறாப்புல பசங்கள்லாம் கூட வந்துக்கிறாப்புல இது ஒரு பக்கம் அப்படியே அந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா திருக்காட்டுப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் செந்தில் குமார் இந்த செந்தில் குமாரும் பஞ்சாபி கேசனும் இருவரும் நண்பர்கள் ரெண்டு பேருமே நல்லா கபடி பிளேயரு ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருந்துருக்காங்க பஞ்சாப கேசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருக்காட்டுப்பள்ளியில் ஒரு நல்ல பேர் இருந்திருக்கு இளைஞர்கள் மத்தியிலையும் பேர் இருந்திருக்கு பெரியவங்க மத்தியிலையும் பேர் இருந்திருக்கு ஊருக்குள்ள என்ன சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தால் இவர் தான் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி சே சேர்த்து விடுவார் பொழுது கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி கட்டி விடுவான்னு வச்சுக்காதீங்க கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி நல்ல விஷயங்களை சமாதானம் பற்றி அந்த மாதிரிலாம் விட்டுக்கிறார் ஒரு பக்கம் இவர் இந்த மாதிரி ஏரியாக்குள்ள நல்ல பேர் இருக்கவே இவர் ஃப்ரெண்டு செந்தில்குமார் என்ன பண்ணார் இந்த மாதிரி எங்கள் அண்ணன் எலெக்ஷன் நினைக்கிறாப்பில் பண்ணி கேன்வாஸ் பண்ணி ஜெயிக்க வைப்பான்னு சொல்லிக்கிறாப்புல இவரும் என்ன பண்ணிக்கிறார் நம்ம ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அண்ணன் பேர் வந்து ரங்கராஜ் ரங்கராஜ் என்ன பண்ணுறாரு திருச்செம் திருச்சின்ன திருச்சினம்பூண்டி பஞ்சாயத்துக்கு நிற்கிறார் நின்று இவர் என்ன பண்ணுறாரு பஞ்சாப் நேசன் என்ன பண்ணுறாரு கேன்வாஸ் பண்ணி அவர் ஜெயிக்க வைக்கிறார் பஞ்சாப் கேசன் ஜெயிக்க வச்சு இவரும் பஞ்சாயத்து தலைவராக ஆகிறார் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தலைவராக தான் இருந்துக்கிறார் ரொம்ப நாளைக்கு ஒழுங்காக தான் இருந்துக்கிறார் எந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் இப்போ போகல டீசெண்டாக நல்லா மக்களுக்கு சேவை தான் செஞ்சுக்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கிற ஆசை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணல் குவாரி குவாரியில் இருக்கிற பிரச்சனை மணல் திருட்டுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பிரச்சனையும் இவங்களுக்குலாம் வருது இந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கும் இதனால் ஒரு அச்சுறுத்தல் வருது
கும்பல் வரும்போது பஞ்சாபி கேசன் என்ன பண்றாங்க கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்து தப்பிக்கிறாங்க கொடூரமாக வெட்டி கொலை செஞ்சு காலி பண்ணிட்டாங்க அவரை இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் குமார் ராஜா வின்சென்ட் என்று சொல்லி கூட ஒரு ஏழு பேரை வந்து முதுகுளத்தூர் நீதிமன்றத்தில் போய் சரணடைகிறாங்க எல்லாம் இதில் சரணடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பக்கம் இறந்துட்டார் ஊரே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஊரில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வியாபாரிகள்லாம் ஒரு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க கடையெடுப்பெல்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குற்றவாளிகள் எல்லாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அகேசன் இறந்த பிறகு அவருடைய மனைவி சுகந்தி என்ன பண்ணுறாங்க என் கணவரின் கொலைக்கு காரணமானவர்கள் எல்லா தலையுமே உருண்டாக தான் நான் வந்து தாலியாக கேட்டுவேன் அப்போ தான் எல்லாரும் செத்தால் மட்டுமே தாலியை கட்டுவேன் சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க வைராகியத்தோட சபதம் போகிறாங்க அதே சபதத்தோடையுமே இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுலேருந்தே புலம்பினே வராங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லையேன்னு சொல்லி புலம்பிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப கேசனின் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ரவின் அது ஒரு பெரிய ஐட்டங்கர் அவர் ஒரு ரவுடி அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன் அவரும் என்ன சொல்கிறார் தன் நண்பனின் சாவுக்கு வந்து அவருடைய மனைவியை பார்க்க முடியவரால் தன் நண்பனின் சாவுக்கு வந்து காரணமாக அதை எல்லாருமே நான் பழி தீர்ப்பேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அவரும் சபதம் போகிறாரு இதுக்கிடையில பாத்தீங்கன்னா எட்டு மாசம் எல்லாம் உள்ள இருக்குங்க வெளியே ஏதாவது ஜாமீன் எல்லாம் உள்ள எட்டு மாசம் கழித்து என்ன பண்றாங்க செந்து குழுமா தரப்பு எல்லாம் ஜாமீன்ல வெளியே வருது வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முதல் நினைவு நாள் வருது பஞ்சாபி கேசனோட முதல் நினைவு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து இவனுக்கு போட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய ஆதரவாளர்கள்லாம் பயங்கர வெறித்தனமா காத்துருக்கிறாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்ததே கிட்டத்தட்ட ஜாமீன்ல இருந்து எட்டு மாசம் கழிச்சுதான் அது மிஸ் ஆகுது அது கரெக்டாக மிஸ் ஆகிட்டு என்ன வந்து இவங்க ஒரு ஸ்கெட்சை போகிறாங்க அந்த அந்த ஸ்கெட்சில் மாட்டிக்கிறாங்க செந்தில் குமாரும் அவரோட கூட்டாளி அவருடைய கூட்டாளியான ராஜாவின் சகோதரி கல்யாணத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு திருச்சியில் இருக்கிற உறையூருக்கு போகிறார் அது என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்னைக்கு திருமணம் திருமணம் போயிட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு வரும்போது செந்தில் குமாரும் வின்சென்ட் என்ன பண்ணுறாங்க கூடவே பைக்கில் ரெண்டு பேரும் திரும்பி வந்துனுங்கிறாங்க வந்துனுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா திருச்சி ஓயாமாரி சுடுகாடு அருகே கார்களில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவர்களை வழிமறித்து படுகொலை செய்கிறாங்க யார் இவங்க ஆதரவாளர்கள் பஞ்சாப் கேசனோட ஆதரவாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வழிமறிச்சு இரட்டை கொலை அங்கேயே அடிக்கிறாங்க டபுள் அடிக்கிறாங்க அங்கேயே உட்காந்து ரெண்டு பேரையும் அங்கேயே ஸ்பாட்லேயே வெட்டி கொலை செய்கிறாங்க வெட்டி படுகொலை செய்த இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப பஞ்சாப கேசனின் மனைவி சுகந்தி அரசு பண்ணுறாங்க அவரது அண்ணன் கனகராஜு பவுசு செந்தில் வேங்கூர் சரவணன் உடும்பு முருகானந்தம் சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே எல்லா மேலே வழக்கு பதிவு போடுறாங்க இதில் வந்து அவருடைய மனைவி பஞ்சாப கேசன் மனைவி தலைமுறை வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி போடுறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க பிடிச்சி விசாரணை செய்யும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆதரவாளர்கள்லாம் நாங்கள் தான் போட்டோம் நாங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் அவரோட நினைவு நாள் வரதுக்கு முன்னாடி போனோம்னு பார்த்தோம் ஆனால் அதுக்குள்ள வேலைக்கு அவ்வளோ எங்கள் வரதுக்கு எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு அதான் நாங்கள் போட்டோம் ஆனால் வந்து சம்மந்தம் இல்லாமல் நீங்கள் அவர் மனைவி மேலே கேச போடாதீங்க மனைவி சுகந்தி அவர்களுக்கும் இந்த கேஸுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அவங்க என்னமோ அழுதாங்க தாலி கேட்ட மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஒரு பக்கம் வேதனை இல்லை ஆனால் இந்த கொலை செய்யறதுக்கும் அவங்களுக்கு சம்மந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க போலீஸ்காரன் கேட்கல ஆனா அவங்க மேலேயும் கேச போட்டு அவங்களும் கேச பாத்துனுக்கிறாங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கூட எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அவங்க சம்மந்தம் கிடையாது அவங்கள எதுவும் பிடிக்காதுங்கிறாங்க ஆனாலும் அது கேட்கல எப்படியோ பிடிச்சி அவங்களே உள்ள போட்டு பகை பகையா இருக்குது இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது ரெண்டுமே வேற வேற சமுதாயம் இது ஒரு சமுதாய பிரச்சனையா மாறிட போகுதுன்னு சொல்லி காவல்துறையை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க எல்லாரையும் ஊருக்குள்ள பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் இவங்க ஆதரவாளர்கள் ஒரு பக்கம் அவங்க ஆதரவாளர்கள் ஆனா பஞ்சாப கேசனுடைய ஆதரவாளர்கள் அதிகம் இளைஞர்கள் பட்டாலும் அதிகம் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஊரு பதட்டத்திலேயே அப்படியே போகுது இப்ப எதுக்கு நம்ம இந்த கதையை சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலைக்கு கொலை வந்து அது ஒரு முடிவாகாது அப்புறம் நீதித்துறை எதுக்கு இருக்கு காவல்துறை எதுக்கு இருக்கு இப்ப பஞ்சாப கேசனை கொண்டீங்க கொண்டாங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்க பழி வாங்கினீங்க சொன்னா மாறி மாறி பழி வாங்கினே போனா ரெண்டு தரப்புலுமே எல்லாம் கொலைகள் நடந்து கொண்டே தானே இருக்கும் இது ஒரு முடிவே இருக்காது அப்ப மாறி மாறி எல்லா ரெண்டு ஊரே காலி இடம் மொத்தம் எல்லாருமே ஜெயில தான் இருப்பாங்க அதுக்காக தான் சொல்றது ஒரு ஒரு குற்றம் நடந்துச்சு ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு சொன்னா உட்காந்து பேசி சால்வ் பண்ணுங்களே தவிர அதை விட்டுட்டு மாறி மாறி குத்திட்டு சாப்பிடுறதுல இப்போ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்க அண்ணனை கொண்டுட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க செந்தில் குமார் ஆதரவு அவங்க அண்ணனை கொண்டுட்டாங்க மாறி 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 ஊர்ல ஒரே கலவர மாதிரி எல்லாருமே போச்சுன்னா கொலகார பூமி ஆயிடும் எல்லாருமே மாறி மாறி வெட்டி குத்துட்டு சாப்பிட வேண்டியதான் அதனால தயவு செய்து
ஒரு பக்கம் என்கவுண்டரா இருக்கும் ஒரு பக்கம் பழி வாங்குதான் சொல்லி கத்தி எடுத்தவங்க இப்படிதான் போவாங்க தயவு செய்து அவர் வந்த வழி நல்ல வழி பஞ்சாப கேசன் வந்த வழி அவரு இளைஞர்கள் என்ன சொன்னாரோ அவர் வழி படிப்போங்க நல்லபடியா இருப்பீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாபி கேசன் மீது கொலை கொலை முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி உள்பட நிறைய வழக்கு நாலஞ்சு வழக்கு இருக்குதுன்னு இருக்காங்க அது எப்படியுமே போட்டுருவாங்கன்னு தெரியும் அதாவது மக்களுக்காக நீதிக்கு போராடியவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் அநீதி கண்டு எதிர்ப்பவர்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி அதிகார மையங்கள் என்னைக்குமே அவங்களை ரவுடி ரதா தான் தீவிரவாதி நிறைய பேர்லாம் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ்லாம் கொடுக்கும் அதனால அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ரவுடி இதுன்னு முத்திரெல்லாம் நிறைய குத்தி வச்சிருப்பாங்க அவருக்கு ஆனாலும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்து இன்னைக்கு இருக்கிறாரு அதுதான் நம்மளுக்கு வேணுமே தவிர இளைஞர்கள் இன்னைக்குமே அவரை வந்து ஒரு தியாகி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க அந்த இடம் தான் இன்னைக்குமே தவிர நீங்க அவருக்காக கொலை பண்ணிட்டு பாரு மாதிரி ஜெயிலுக்கு போறது அவருக்கு பிடிக்காது அதனால நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பை தேடிட்டு நல்ல ஒரு இடத்துல பொசிஷன்ல இருங்க அதுதான் நீங்க அவருக்கு செய்யறது ஒரு கைமாறா இருக்கும் அவருக்கு செய்யற ஒரு நல்ல விஷயங்களா இருக்கும் வருஷ வருஷம் அவர் நினைவாஞ்சல் அன்னைக்கு சொல்லும் போது நம் நாங்க இவ்வளவு பேரு கபடியில இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கும் நாங்க இவ்வளவு பேரு இவ்வளவு பொசிஷன்ல இருந்திருக்கோம் இவ்வளவு வேலைக்கு போயிட்டோம்னு சொல்லி சொல்றதுதான் அவருக்கு பெருமையா இருக்குமே தவிர உங்களை குத்துறோம் நாங்க அஞ்சு பேரை பழி வாங்கிட்டோம் நாலு பேரு குத்திட்டோம் நாலு குண்டாஸ் வாங்கியிருக்கோம் நான் ஒரு நாலு பேர் லைஃப் வாங்கியிருக்கோம் உள்ள உட்காந்துருவோம் அது வந்து பெருமையா இருக்காது தயவு செய்து அவர் அவர் ஆசைப்பட்டத நிறைவேற்றுங்க இவ்வளவுதான் வந்து பஞ்சாப கேசன் பத்திய வீடியோ மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பக்கத்துக்கு பெல் பட்டன் நமக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Our YouTube channel Satamadi does not promote or encourage any illegal activities or rowdyism. The content expressed by the speaker may not be 100% true. The news gathered from television magazine and by reading books were expressed by the speaker. The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Dadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. MH Prabhu PEBL Advocate Mitras High Court நம் சட்டமேடை யூடியூப் சேனலில் பேசப்படும் நபர்களின் வாழ்க்கை முறை சிந்திப்பதற்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்தும் புத்தகத்தில் படித்தும் பத்திரிகை செய்திகளில் கண்டதும் மட்டுமே நூறு சதவீதம் உண்மை என்று கூறுதல் இயலாது நம் சேனலில் வரும் காணொலிகள் யார் மனதையும் புண்படுத்த அல்ல பேச்சாளரின் தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தாதாக்கள் மற்றும் ரவுடிகளின் வாழ்க்கை முறையை உணர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதே எங்களது குறிக்கோளாகும் மு இ பிரபு பிஇபிஎல் வழக்கறிஞர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்